Okey, untuk polysaccharide yang kedua, kita ada glycogen. So, glycogen monomer dia adalah alpha gluco sama macam starch before this. Uh, cuma penambahan the chains are coiled into a helices. Okay. Okay, uh, structural difference between glycogen dengan amylopectin. So, amylopectin ingat tak? Dia adalah under starch. Okay, so amylopectin. So, kita tahu amylopectin dia ada linear dan branch. Okay, tapi apa perbezaan uh, amylopectin ni dengan glycogen? So, amylopectin ni tadi starch lah. Okay. Uh, okay, so beza dia adalah glycogen has more branches ataupun more highly branched than amylopectin. So, dengan kata lain, glycogen ni dia linear. Okay, pertama dia ada linear structure. Yang kedua dia ada branch juga sama macam amylopectin. But, the slight difference adalah glycogen has more branches. Okay, uh, amylopectin tak banyak cabang sangat tapi glycogen lebih bercabang lah dia punya structure. So, disebabkan kita tahu glycogen ni dia linear dan branch. So, dengan kata lain, kalau dia linear structure, dia mesti ada alpha 14 glycosidic bond. So, kita buat reaction dekat carbon number 1 and carbon number 4. Untuk branches ni confirm dia mesti alpha 1,6 glycosidic bond. So kenapa alpha sebab monomer of uh, glycogen adalah alpha. Kenapa 1,6 sebab kita buat reaction dekat carbon number 1 and carbon number 6 okay, of alpha glucose. So kamu tengok gambar dekat bawah ni uh, tak nampak macam banyak branch tapi actually more branch compared to amylopectin lah. Okay. Okay, untuk alpha 1,4, so ni dia punya uh, bond, so kita kacau dekat carbon number 1 and carbon number 4 and then once the starch ada branching, so kita akan dapat alpha 1,6, so ni carbon number 1, yang ni carbon number 6, okay. Uh, so ingat dalam otak, kalau dia linear structure, dia mesti alpha 1,4 glycosidic bond. Kalau dia ada branch sahaja, dia terus alpha 1,6 glycosidic bond. Okay. And then, cuba tengok dia punya uh, spelling. Okay. So, jangan tertukar C dengan S lah. Okay. Uh, so, ni gambar berwarna kalau kamu nak tengok. So, between... Uh, Amylus dengan amylopectin, amylus the linear sahaja. So, ni helices structure tu lah. And then amylopectin dia ada linear and then dia ada branch. So, ni alpha 1,4 glycosidic bond. Yang ni alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. Tapi untuk glycogen kamu akan nampak the linear tapi banyak branch. Okay. So, dekat helices tu ada banyak branch lah. So, dia highly branch ataupun more branches compared to amylopectin. So, untuk glycogen dia ada dua-dua lah. Alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. Okay, I think that's all untuk glycogen.